எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தால் முங்குறோம் ஆனால் அதே நேரம் நம்ம அளவுக்கு வெயிட் இருக்கக்கூடிய நம்ம அளவுக்கு சைஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இரும்பு தண்ணிக்குள்ளே போட்டாலும் முங்குது இதே மாதிரியான ஒரு இதை இன்னொரு இதுக்கு நம்ம சொல்லலாம்னா கப்பலில் சொல்லலாம் கப்பல் நம்மளோட பயங்கரமாக வெயிட் இருக்கக்கூடியது அதெல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே போட்டிருக்கும்போது முங்காமல் கிடக்குது இது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பொதுவாக தண்ணியில் ஒரு பொருள் முங்குறதுக்கும் முங்காமல் மிதக்கிறதுக்கும் வகையான ஏற்பாடு என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளோட அடர்த்தி அதுக்குள்ளுக்க ஏர் எதுவும் ஃபில் பண்ணாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் முங்கும் ஏர் ஃபில் ஆகிருந்துச்சுன்னா தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் முங்காது இப்போ இரும்பு அலுமினியம் கல் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீரை விட அந்த பொருளில் அடர்த்தி வந்து அதிகம் அதனால் தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் முங்கும் அதே நேரம் ஒரு பிளாஸ்டிக்கு இல்லை வேறு ஏதாவது தெர்மோகால் ஷீட் இந்த மாதிரியான இது பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய ஏர் ஃபில் ஆகிருக்கும் அதில் அடர்த்தியும் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அது தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் முங்காது இப்படி ஒரு வழியில் சொல்லலாம் இன்னொரு வழியில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு அல இரும்பை வந்து உருண்டையாக இருக்குது குண்டாக இருக்குது அதை தூக்கி தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா முங்கிடும் ஆனால் அதே இரும்பை ஷீட்டு மாதிரி அடித்து வெறுமனே கரிசாண்டலாக ஷீட்டு மாதிரி அடித்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா அப்பவும் முங்கும் ஏன்னா ஒரு சைடு இழுக்கும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் வெயிட்டு கூட வந்துடும் அது உள்ளே இழுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உள்ளே இழுத்துக்கிட்டு போயிடும் ஆனால் அதே இதை கொஞ்சம் மேல் பக்கமாக வளைச்சி நம்ம கப்பல் மாதிரியாக போட்டிங்க அப்படின்னா அப்போ முங்காது இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா இரும்பை நீங்கள் முழுசாக உருட்டி வச்சு உள்ளுக்க போடும்போது எந்த ஒரு பொருளையும் நீங்கள் தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா இந்த தண்ணியில் இருந்து மேலாக்க ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த பொருளை மேலாக தள்ளும் அதை நம்ம நார்மல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எதிர்விசை அதே நேரம் அந்த பொருளை கீழாக்க புவியீர்ப்பு விசை வந்து இழுக்குது இந்த புவியீர்ப்பு விசையை பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது இந்த புவியீர்ப்பு விசைக்கும் நார்மல் ஃபோர்ஸும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருளை எடுத்து ஒரு மேஜையில் வச்சிங்கன்னா கூட அந்த மேஜை மேலே அந்த பொருளோட வெயிட்டால் கீழாக்க கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இழுக்கும் ஆனால் அதே நேரம் மேஜையிலேருந்து மேலாக்க நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து தள்ளிக்கிட்டு இருக்கும் இப்படி தான் வந்து அந்த பொருள் வந்து அந்த மேஜையில் ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஆனால் அதே நேரம் நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போடும்போது உருண்டையாக செஞ்சு போட்டீங்க அப்படின்னா அப்ளை ஆகிற நார்மல் ஃபோர்ஸை விட நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் எவ்வளவு பரவலுக்கு பரவி இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஒரு பொருளை நம்ம உருண்டையாக உருட்டி போட்டோம்னா நார்மல் ஃபோர்ஸு பரவி இருக்கிறது கொஞ்சமாக இருக்கும் அதனால் அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதிக பரவலுக்கு பரவ முடியாது நார்மல் ஃபோர்ஸ் கொஞ்சமாக இருக்கும் அந்த புவி பூசை அதிகமாக இருக்கும் உள்ளுக்கு முங்கிடும் இதே நேரம் நீங்கள் ஷீட்டை அடித்து அகலமாக போடும்போது அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸுங்கிறது ஜாஸ்தியாக வந்துடும் அந்த நார்மலுங்கிறது அதனால் புவி பூசையோட அளவு வந்து குறைஞ்சிடும் குறையும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து மிதக்கும் இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கப்பல் தண்ணியில் மிதக்கிறதுல உள்ள ஒரு அடிப்படையான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த ஒரு சில பேர் யோகா பண்ணுறதுல பாருங்கள் அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே மல்லாக மிதந்து கிடந்த மாதிரி நீச்சலே அடிக்க மாட்டாங்க மூச்சை உள்ளில் உள்ளே பிடிச்சி எடுத்து வச்சு தண்ணியில் மிதந்துக்கிட்டே கிடப்பாங்க அவங்க முங்கவே மாட்டாங்க அதை மோஸ்ட்லி பாருங்கள் அவங்க மல்லாக கிடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் மல்லாக கிடப்பாங்க இல்லை குப்புற கிடப்பாங்க பறவைகளுக்கு வந்து கையை நல்லா கொஞ்சம் விரிச்சு போட்டிருப்பாங்க இதே யோகாவை நட்டமை நின்றுக்கிட்டு செய்ய முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது ஏன்னா நின்றுக்கிட்டு செய்யும்போது இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸு இந்த புவி பூசையோட அளவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித்தியாசம் வரும் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இப்போ ஒரு மனுஷனே ஒரு மனுஷன் தான் மனுஷன் மாதிரி பொம்மை அந்த பொம்மையை மனுஷன் மாதிரியே செஞ்சு உள்ள போட்டால் அது முங்கிடும் அதே பொம்மையை எடுத்து ஷீட்டு மாதிரி சுற்றியில் வச்சு அடித்து நல்லா பரவலுக்கு செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு தண்ணிக்குள்ளே போட்டால் மிளகு தான் செய்யும் அந்த நார்மல் ஃபோர்ஸோட அளவு தான் வந்து முக்கியமானது யோகா செய்கிறதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நின்றுக்கிட்டே ஓரளவுக்கு உட்காந்துக்கிட்டு செய்கிறவங்கலாம் இருக்காங்க உட்காந்துக்கிட்டு செய்யும்போது என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதுலேயும் வந்து கொஞ்சம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இந்த யோகாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வெறுமனே அறிவியல் வச்சு சொல்லிட முடியாது அதில் நிறையா வேறு வித்தியாசமான முறைகள்லாம் வந்து இருக்கும் அது இல்லை வழக்கமாக அறிவியல் படிக்க நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா நார்மல் ஃபோர்ஸ் தான் முக்கியமான விஷயம் ப்ளஸ் ஒவ்வொரு கடல்லையும் போகும்போது அந்த கடலில் இருக்கக்கூடிய உப்பு தன்மைகளுக்கு அறிவாக வந்து மேலே தள்ளி மிதக்கும் கொஞ்சம் கீழே முங்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கப்பலை அந்த அப்படி மேலே தள்ளி மிதக்குதா கீழே தள்ளி மு முங்கி இருக்குதா அப்படிங்கிறத கப்பலில் கோடு போட்டிருக்கும் அது வந்து பிளிம்சால் கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு பாடத்திலலாம்
ஒரு பொருள் தண்ணிக்குள்ள மிதக்கணுமா முங்கணுமாங்கிறத முடிவு எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அகலம் என்ன மாதிரியான அமைப்பு செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நன்றி